ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഇടതു സർക്കാർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സി പി എം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കുറ്റവാസനയുള്ളവരായ ഒരു വിഭാഗം കേരള പോലീസിലുണ്ടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വഴിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പിണറായി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേളയിൽ വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന് തിരിത്തെളിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിനരാത്രങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തോളം പേർ സംഗീതാർച്ചന നടത്തും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെയുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് ഹർത്താൽ അവശ്യ സർവീസുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദശി ശബരിമല സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂരിനെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ നടത്തിയ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി അനിൽ അക്ര എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ചാലക്കുടി ഡി വൈസ് പി വാഹിദ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പോലീസുകാർക്കും ലാത്തി ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റു വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവൻ നയിച്ച കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് തൃശൂർ വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു സമാധാനപരമായാണ് മാർച്ച് ആദ്യം നടന്നത് അയ്യന്തോൾ പാർക്കിന് മുൻവശത്തെ സൈനിക സ്മാരകത്തിന് സമീപം മാർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തകർ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് പോയത് തുടർന്ന് മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ പോലീസിന് നേരെ കല്ല് ചെരുപ്പ് വടി എന്നിവ വ്യാപകമായി വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു കല്ലേറിൽ പോലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു പോലീസുകാർക്കു നേരെ കയ്യേറ്റവും ഉണ്ടായി ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയത് തുടർന്ന് ഏറെ നേരം പോലീസും പ്രവർത്തകരുമായി സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറും തുടർന്നു എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കളക്ട്രേറ്റ് മുതൽ തന്നെ ഏറെ അക്രമാസക്തമായായിരുന്നു പ്രകടനം അയ്യന്തോൾ മോഡൽ റോഡ് പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട എം ജി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ തള്ളിയിട്ട് ഗതാഗത തടസ്സം പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാക്കി കൂടാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൊടിതോരണങ്ങളും ഫ്ലക്സുകളും വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മാർച്ച് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് വീണ്ടും ലാത്തി വീശുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർക്ക് പിന്നാലെ പോയി പോലീസ് ഇവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എം ജി റോഡിൽ നിന്ന് ഡി സി സി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു റോഡിൽ വെച്ച് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പോലീസിന്റെ ലാത്തിയടിയേറ്റു തുടർന്ന് ഏറെ നേരം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഡി സി സി ഓഫീസിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോയതോടെ സംഘർഷം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി പോലീസുകാരാണ് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് തൃശൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന ലാത്തി ചാർജിൽ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ഡി വൈസ് പി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പോലീസുകാർക്കും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും പരിക്കേറ്റു ലാത്തി ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ അനിൽ അക്കരയെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ തൃശൂർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിലുമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ലാത്തി ചാർജിൽ എം എൽ എയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ കല്ലൂർ ബാബു വൈജു വർക്കീസ് മറ്റ് പ്രവർത്തകരായ സജീവൻ കുരിയച്ചറ മുത്തു സുനിൽ ലാലൂർ പ്രഭുദാസ് പാണയങ്ങാടൻ സുനിൽ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് കല്ലേറിലാണ് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ചാലക്കുടി ഡി വൈസ് പി പി വാഹിദ് എസ് ഐ ഔസെപ് എ എസ് ഐ ഷാജു സീനിയർ
പരിക്കേറ്റ ശിവദാസനെ കല്ലേറിൽ മുഖത്ത് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ വെസ്റ്റ്പുട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി മംഗളം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രഞ്ജിത്തിനും ലാത്തിയടിയേറ്റു ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഇടത് സർക്കാർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവൻ നയിച്ച കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സി പി എം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചവരും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നേടിയവരുമാണ് സ്ത്രീ പീഡകരായ പ്രതികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോപിച്ചു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കാതെ നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിക്കുകയാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സമരം നടത്തുകയും പ്രതികളെ ബലമായി പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്മജ വേണുഗോപാൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി എം എൽ എമാരായ മുൻ എം എൽ എമാരായ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ എം പി വിൻസെന്റ് തുടങ്ങി കെ പി സി സി ഡി സി സി ഭാരവാഹികളും കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു അതിക്രമങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കാരാണ് പ്രതികളെങ്കിൽ ആ പ്രതികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മാർച്ച് നടത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ പോലും കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത് അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരായ വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയ അനിൽ അക്കര എം എൽ എക്കെതിരെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് കൂട്ടമാനഭംഗ കേസിൽ ഇരയായ യുവതിയുടെ പേര് എം എൽ എ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ എം എൽ എക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി പി സി രവി തൃശൂർ സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് എ വകുപ്പ് പ്രകാരം തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ പി ലാൽകുമാറാണ് കേസെടുത്തത് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്വരാജ് റൌണ്ട് ചുറ്റി സമാപിച്ചു കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന ലാത്തി ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കേസെടുത്തു പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനുമാണ് കേസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കുറ്റവാസനയുള്ളവരും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നവരുമായ ഒരു വിഭാഗം കേരള പോലീസിലുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വനിതാ സി പി ഒ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന് നൽകുന്ന പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ഗൌരവമായി വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വഴിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പോലീസ് എന്നാൽ പോലീസും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അകൽച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിയമം പാലിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടവരാണ് പോലീസ് എന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം പോലീസായാൽ നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവകാശം കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്നലെ വരെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുമുണ്ടാവും അവരാകരുത് നിങ്ങളുടെ മാതൃക പോലീസിൽ നല്ല തോതിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനസൗഹൃദപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അവരാണ് കൂടുതൽ അവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പക്ഷേ പൊള്ളലായ്മ കാണിക്കുന്ന ചിലരുടെ പ്രതിച്ഛായാണ് പോലീസിന് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടത് ഇത് തിരുത്താനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ വേണ്ടി പോലീസ് സേനയിൽ വനിതാ സി പി ഒമാരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്തും വനിതാ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനായി നവസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപ
ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ബലപ്പാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയിന്റുകളുടെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആതിഥേയരായ ചാലക്കുടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും എൺപത് പോയിന്റോടെ കുന്നംകുളം ഉപജില്ല നാലാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി കെ പി അക്ഷയ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് വി ഡി അനാമിക വലപ്പാട് അഭിൻ പ്രസാദ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് മക്ഫിൽ ജാസിം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആൻസി സോജൻ വലപ്പാട് പി എസ് സൂര്യ വലപ്പാട് പി എ അതുല്യ വലപ്പാട് വി എസ് ആർദ്ര വലപ്പാട് ടി ജെ ജംഷീല കുന്നംകുളം എന്നിവർ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ സുമതി ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷീജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രതികൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ ജംഷീല റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ മിന്നുന്ന താരമായി പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയാണ് എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജംഷീല സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മേളയിലെ താരമായത് സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഓവറോൾ താരമാണ് ജംഷീല നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടങ്ങളിലാണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും നാടിനും അഭിമാന താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജംഷീല റവന്യൂ സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായ ജംഷീലയ്ക്ക് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനായ ടി കെ ചാത്തുണ്ണി ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സ്വർണം നേടിയതറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചാണ് ടി കെ ചാത്തുണ്ണി ഉപഹാരം നൽകിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ടി കെ ചാത്തുണ്ണി സമ്മാനം നൽകാൻ എത്തിയത് തീരദേശത്തിന്റെ താരമായി അനാമികയും സുസ്ന ജാസ്മിനും ട്രാക്കിൽ തിളങ്ങി നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബി ഡി അനാമിക സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടങ്ങളിലാണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് സുസ്ന ജാസ്മിൻ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലും പോൾവാൾട്ടിലും സ്വർണ്ണ മെഡലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി അനുവദിച്ച പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം സുഗമമായി നടന്നു സംഘാടകർ കടം പറഞ്ഞാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ മുൻകൂർ പണം ലഭിച്ചിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസവും ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സംഘാടകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പക്ഷം രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങിയതും ചാലക്കുടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് പായസം കൂടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇത്തവണ വിഭവങ്ങളിൽ കുറവ് വരുത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിരുന്നത് അനുവദിച്ച പണം ഒരു രൂപ പോലും ഇതുവരെ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയുടെ പേര് മാറ്റാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അധികാരമില്ലെന്നും ഇത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി തൃശൂർ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിലെത്തിയ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് നൽകിയ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും ഉടൻ ഇതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ബോർഡ് പൂർണ്ണ തോതിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നാളെ മറ്റും ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനാകണം വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ചു പോരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡുകളെപ്പറ്റി നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങളാണുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡുകളെ സുതാര്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമലയുടെ പേര് മാറ്റാൻ പാടില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ മൂന്ന് വർഷം മാത്രം ഭരണാധികാരമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്തധികാരമാണ് ഉള്ളതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സർക്കാരുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല അമ്പലത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലത
ചടങ്ങിൽ ആനയുടെ ശില്പം മന്ത്രി കെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എം കെ സുദർശൻ സമ്മാനിച്ചു സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ കെ ആർ ഹരിദാസ് സെക്രട്ടറി വി എ ഷീജ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചർച്ച നടത്തി ദേവസ്വത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം മന്ത്രിക്ക് നൽകി ഇവ പരിഗണിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന് തിരിത്തെളിഞ്ഞു മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സംഗീതോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ എൻ പീതാംബരക്കുറിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിന്നണി ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ കുഞ്ഞുണ്ണി അഡ്വക്കറ്റ് എ സുരേശൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ഗോപിനാഥൻ സി അശോകൻ പി കെ സുധാകരൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി സി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ദേവസ്വം ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം കർണാടക സംഗീതജ്ഞ ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടിക്ക് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് പുരസ്കാര ജേതാവിന്റെ കച്ചേരിയും ക്ഷേത്രം കലാനിലയം വാദ്യ വിദ്യാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ കൃഷ്ണനാട്ടം പതക്കച്ചേരിയും അരങ്ങേറി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതോത്സവമാണ് ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം പാടാൻ തുടങ്ങുന്നവരും പാടി തികഞ്ഞവരും അടക്കം മൂവായിരത്തോളം പേർ സംഗീതാർച്ചന നടത്തും തുടക്കക്കാരും പ്രശസ്തരുമായവരാണ് പക്കമേളം ഒരുക്കുക എന്നത് സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ശ്രീ കോവിലിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നി സംഗീത മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പകർന്നതോടെ കൃഷ്ണനഗരിയിലെ പതിനഞ്ച് ദിനരാത്രങ്ങളിലും ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ അലകൾ ഉയരും ഏകദശി ദിവസമായ ഡിസംബർ എട്ടിന് സംഗീതോത്സവം സമാപിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പണം എടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുമായി വർഷം തോറും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവിടുന്നത് ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെ താൽപ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ ചെലവാക്കുകയല്ലാതെ നയാ പൈസ കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഇനി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന നാമം ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവ മണ്ഡപത്തിന് വഴി മാറിയപ്പോഴാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിവേഷമായത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നി ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവ മണ്ഡപത്തിലെ നിലവിളക്കിലേക്ക് പകർന്നു ഇതോടെ മണ്ഡപത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രതയായി ക്ഷേത്ര മര്യാദകളെല്ലാം ഇവിടെ പാലിക്കേണ്ടി വരും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല പാൻസ് ഷർട്ട് ചെരുപ്പ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവ മണ്ഡപത്തിന് ഇത്തവണ ശില്പ ചാരുത കർണാടക സംഗീത പ്രേമികളുടെ കണ്ണും കാതുമെല്ലാം ഇനി ഈ മണ്ഡപത്തിലായിരിക്കും പാരമ്പര്യ രീതിയിലെ കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവ മണ്ഡപം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വ്യാളി മുഖവും വാദ്യമേള ഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചുമർ ചിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് പത്ത് ദിവസമെടുത്താണ് മണ്ഡപം പൂർത്തീകരിച്ചത് അണ്ടത്തോട് പെരിയമ്പലം മദ്രസയ്ക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണമിട്ട കാർ മതിലിലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ചമർവട്ടം കല്ലുവളപ്പിൽ ഖദീജ സുഹയിൽ ഫാബിദ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന പൊന്നാനി ചമർവട്ടം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മാരുതി കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഖദീജിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണം ഭർത്തൃമതിയായ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സ്വദേശി അനസിനെതിരെ മതിലകം പോലീസ് കേസെടുത്തു യുവതിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുതൽ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചതായും പിന്നീട് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പ്രതിയോട് ബന്ധം തുടരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വന്ന് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു അതേസമയം അനസ് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് യുവതിയെ വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൂരിക്കുഴി സ്വദേശികളായ അനസിന്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകാദശി വ്രതം നൂറ്റ് ഭഗവൽ ദർശനത്തിനായി ആയിരങ്ങൾ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പത്തൊൻപത് ആനകളുടെ ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് സ്വർണം പതിച്ച പച്ച പട്ടുകുടച്ചൂടി സ്വർണക്കോലത്തിൽ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രാങ്കണം ഭക്തജന നിബിഡമായി ദേവസ്വം കൊമ്പൻ സീതാരാമൻ ഭഗവാന്റെ സ്വർണക്കോലം വഹിച്ചു തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ
എറണാകുളം കലൂർ പി ജി എസ് വേദാന്ത ഹോട്ടലിലായിരുന്നു വിവാഹം കാവ്യയുടെയും ദിലീപിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ദിലീപിന്റെ മകളും വിവാഹത്തിനെത്തിയിരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടി ജയറാം ജനാർദ്ദനൻ സലീം കുമാർ മീര ജാസ്മിൻ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ കെ പി എസ് സി ലളിത ചിപ്പി മേനക ജോമോൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംവിധായകരായ ജോഷി സിദ്ദിഖ് ലാൽ കമൽ നിർമ്മാതാക്കളായ സുരേഷ് കുമാർ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു വളരെ കാലത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടാണ് ദിലീപ് കാവ്യയെ മിന്നുകെട്ടിയത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗോസിപ്പുകൾക്കാണ് ദിലീപ് കാവ്യ വിവാഹത്തോടെ പര്യവസാനമായത് മലയാള സിനിമ ആരാധകരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള പതിനാറ് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദിലീപ് തന്റെ സുഹൃത്തും സിനിമാ നടിയുമായ കാവ്യ മാധവനെ മിന്നുകെട്ടുന്നത് നേരത്തെ വിവാഹിതയായ കാവ്യ മാധവൻ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ വിവാഹമോചനം നേടിയിരുന്നു സിനിമാ ലോകത്തെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാണ് തങ്ങളെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയ താരജോടികൾ ഒടുവിൽ കതിർമണ്ഡപത്തിലെത്തിയതോടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗോസിപ്പുകൾക്കാണ് വിരാമമായത് സംവിധായകൻ കമൽ സിനിമയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ ദിലീപും കാവ്യയും ആദ്യമായി നായിക നായകന്മാരാകുന്നത് ലാൽ ജോസ് ചിത്രമായ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ താരജോടികൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുകയായിരുന്നു ഡാർലിംഗ് ഡാർലിംഗ് മീശമാധവൻ ദോസ്ത് തെങ്കാശിപട്ടണം തിളക്കം സദാനന്ദന്റെ സമയം റൺവേ തുടങ്ങി അടൂരിന്റെ പിന്നെയും വരെ ഇരുപത്തിയൊന്നോളം ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മിക്കവയും ഹിറ്റുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളുമായിരുന്നു പ്രണയ ജോഡികളായി അഭിനയിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പലതവണ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ദിലീപ് കാവ്യ വിവാഹത്തെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും പോസ്റ്റുകൾ നിറയുകയാണ് എന്തായാലും മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുവരുടെയും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെയാണ് താരജോടികളുടെ വിവാഹ വാർത്ത എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയും മാധവൻ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കൾച്ചറൽ ഡെസ്ക് ടി സി വി ഇടവേള വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാതയിൽ കായാം പൂവത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തിരുവില്ലാമല സ്വദേശി തോട്ടുപാലത്തിൽ അച്മൽ അസീസാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു അപകടം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അച്മലിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല തൃശൂർ വ്യാഗ്ര മാതാവിൻ വിസരിക്കയിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ദേവാലയം വൈദ്യുത ദീപാലംകൃതമായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രാമനാഥപുരം ബിഷപ്പ്മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും വൈകിട്ട് ലൂറത്ത് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രസിദ്ധമായ വ്യാകുലം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും യുവ കലാസാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ടി വി കൊച്ചുബാവ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നടന്നു അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഇ കെ ഷാഹിനിക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ കൊച്ചുബാവ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺവീനർ എ കെ കൃഷ്ണാനന്ദ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി മണി ഇ എം സതീശൻ വി എസ് വസന്തൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ബ്രാൻഡിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കേസ് പരാതിയെ തുടർന്ന് ബ്രാൻഡിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാങ്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൗൺ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ് ഐ ടി സി എന്ന ബ്രാൻഡിനെയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ സ്വകാര്യ പുകയില കമ്പനി കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു ബ്രാൻഡിനെയും ഉപയോഗിച്ചതിന് കോടികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരവും സ്വകാര്യ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന കേസിനെ തുടർന്ന് ബാങ്കിന്റെ ഐ ടി സി എന്നുള്ള പേര് അടിയന്തിരമായി മറച്ച നിലയിലാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന രസീതികളിലും പേര് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി ജാക്സന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് ബാങ്ക് നടത്തുന്നത് കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് വൻ തുകകൾ കടം കൊടുത്തിരുന്നയാളെ ചേർപ്പ് പോലീസ് പിടികൂടി ചേർപ്പ് വല്ലച്ചിറ കാരമുക്ക് സ്വദേശി വെട്ടിക്കൽ വീട്ടിൽ ബിജുവിനെയാണ് ചേർപ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ വീട്ട
കുബേര കേസിലും ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് ചെയർപേഴ്സൈ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ എസ് ഐ സുരേഷ് വനിതാ സി പി ഒ നിഷി സീനിയർ സി പി ഒ ഉണ്ണിമോൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പുത്തൂർ ചെറുക്കുന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ചിയാര മാപ്രാണത്ത് വീട്ടിൽ ബിജുവിന്റെ മകൻ ആദി ദേവാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം അമ്മ വീട്ടിൽ വിരുന്നെത്തിയതായിരുന്നു ആദി ദേവ് ഒല്ലൂർ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഞ്ചാവ് ബീഡി വിൽക്കുന്ന യുവാവിനെ വാടനപ്പള്ളി റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം നൌഷാദും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലപ്പാട് സ്വദേശി അറക്കൽ വീട്ടിൽ നൂർ മുഹമ്മദ് യൂനസ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് വലപ്പാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് കഞ്ചാവ് നിറച്ച എട്ട് ബീഡികൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയതായി പരാതി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രഘുരാമനാണ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയതായി ടെമ്പിൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിയ പാവർട്ടി സ്വദേശിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിനോദ് എന്നയാളാണ് പണം തട്ടിയതെന്ന പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്തതായും പരാതിയിലുണ്ട് വീണ്ടും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പിൾ സി ഐ എൻ രാജേഷിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ ഒരു വർഷം കഠിന തടവന ശിക്ഷിച്ചു എസ് എൻ പുരം കോതപ്പറമ്പ് സ്വദേശി കുറുപ്പശ്ശേരി ശിവപ്രസാദിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വി ഗോപകുമാർ ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ പതിനാലിന് രാത്രി കോതപ്പറമ്പ് സ്വദേശി പണ്ടാരപ്പറമ്പിൽ രഞ്ജിത്തിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് വിധി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും പ്രതിയുടെ മകനുമായ വിഷ്ണുപ്രസാദ് ഒളിവിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി സജി റാഫേൽ അഡ്വക്കറ്റുമാരായ കെ ജി അജയ്കുമാർ പി എം ശ്രീകല എന്നിവർ ഹാജരായി എളവള്ളിയിൽ മധ്യവയസ്കനെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എളവള്ളി നോർത്ത് തെക്കൂട്ട് വീട്ടിൽ കുമാരൻ മകൻ നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള പ്രകാശനാണ് മരിച്ചത് ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായതായി പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു പ്രകാശിന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ആൾമറയുള്ള കിണറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പാവരട്ടി എസ് ഐ എസ് അരുൺ അഡീഷണൽ എസ് ഐ എം ജി ഗിരിജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ദീപക് വധക്കേസിൽ ഹാജരാകാതിരുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കെതിരെ മൂന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി കേസെടുത്തു നിരവധി തവണ സമൻസ് നൽകിയിട്ടും ഹാജരാകാതിരുന്ന ജോമോൻ സുഭാഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചെർപ്പ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എ പി വാസവൻ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിടിയിലായി എറണാകുളം കടവന്ത്ര ആനന്ദ് ഭവനിൽ പ്രണവനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് ഐ എം കെ സുരേഷ് കുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ പ്രതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുമായി സൌഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച ശേഷം ചോലാമ്പാടത്തുള്ള വാടക വീട്ടിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതറിഞ്ഞ പ്രതി മാനന്തവാടിയിലുള്ള അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒളിവിൽ പോയി അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒളിവിൽ പോകുന്നതിനും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതറിഞ്ഞ പോലീസ് തന്ത്രപരമായി പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പോക്സോ പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അകലാട് കാട്ടിലപ്പള്ളിക്ക് സമീപം ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അണ്ടത്തോട് സ്വദേശി ചാലിൽ നാസറിനാണ് പരിക്കേറ്റത് വൈകിട്ട് ആറരയോടെയായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ അകലാട് നബവി പ്രവർത്തകർ മുതുവട്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു പോലീസ് ലാത്ത് ചാർജിൽ അനിൽ അക്കര എം എൽ അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഇടതു സർക്കാർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടിയാണ